പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തു മൃഗത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോരാടി പെരുവഴിയിലായ ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഇന്നും കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ റഷീദ് മാർക്കറ്റിൽ ഷാഹി മസ്ജിദിന് സമീപത്തെ ഇരുപത്തിയാറാം നമ്പർ വീട്ടിൽ യൂസഫ് അലിയുടെ കുടുംബം ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളം മകളെപ്പോലെ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ആനയാണ് ലക്ഷ്മി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ആസാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ലക്ഷ്മിയെ അന്ന് അവൾക്ക് പ്രായം പതിനാല് വയസ്സ് ലക്ഷ്മി പെട്ടെന്ന് കുടുംബവുമായി അടുത്തു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കാറുള്ള പരേഡിൽ ഭാഗമായി എന്നാൽ പരേഡിൽ നിന്ന് ആനകളെ കോടതി വിലക്കിയതോടെ ലക്ഷ്മി ഉത്സവമേളങ്ങളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായി തിരക്കേറിയ ഡൽഹിയിൽ ആനകളെ സുരക്ഷിതമായി താമസിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നും മൃഗങ്ങൾ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മൃഗസ്നേഹികളുടെ സന്നദ്ധ സംഘടന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തു അതിനാൽ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കോടതി ഇത് അംഗീകരിച്ചു കോടതി വിധി യൂസഫിനെ വല്ലാതെ തളർത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വനപാലകർക്ക് പണം നൽകി ലക്ഷ്മിയെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏപ്രിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നൽകി ലക്ഷ്മിയെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വനപാലകരുടെ തീരുമാനത്തെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി വരെ സ്റ്റേ നിലനിന്നു എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ മൃഗസ്നേഹികളുടെ സംഘടന കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ ജൂലൈ ഒന്നിനകം ലക്ഷ്മിയെ വിട്ടു നൽകണമെന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വിധിയുണ്ടായി ജൂലൈ ഒന്നിന് ലക്ഷ്മിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വനപാലകരെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ലക്ഷ്മിയെ ഒളിപ്പിക്കാൻ യൂസഫ് അലി തീരുമാനിച്ചു ഒന്നാം പാപ്പൻ സദാമിനെയും രണ്ടാം പാപ്പൻ രാജുവിനെയും കൂട്ടി ജൂൺ മുപ്പതിന് യമുനയുടെ തീരത്തെ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ലക്ഷ്മിയുമായി യൂസഫ് അലി കടന്നു എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അധികൃതരുടെ പിടി വീണു യൂസഫ് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറിഞ്ഞു വന്യമൃഗത്തോട് ക്രൂരത കാണിച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മതിയെന്ന് പോലീസ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതോടെ മുതിർന്ന രണ്ട് ആൺമക്കളെയും ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശബാന ഹരിയാനയിലെ യമുനാനഗറിലെ ആനത്താവളത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയെ പേരുമാറ്റി ജാസ്മിനാക്കി ആന തന്റെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂതകാലം മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്രേ പേരുമാറ്റൽ